മലയാളം സംസാരിച്ച ആദ്യ ടോക്ക് ഷോ ഒരേ അവതാരകരുമായി പതിനാറ് കൊല്ലങ്ങൾ കടന്ന ആദ്യ ടോക്ക് ഷോ എഴുന്നൂറ് എപ്പിസോഡുകൾ പിന്നിടുന്ന ആദ്യ ടോക്ക് ഷോ മികച്ച അവതാരകന് മൂന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച ആദ്യ ടോക്ക് ഷോ പ്രക്ഷേപണ ഭാഷയിൽ സ്വാഭാവികതയോട് വിപ്ലവം കൊണ്ടുവന്ന ആദ്യ ടോക്ക് ഷോ പ്രായഭേദമന്യെ പ്രേക്ഷകർ നെഞ്ചേറ്റിയ നമ്മൾ തമ്മിൽ മലയാള മിനി സ്ക്രീനിൽ എഴുതി ചേർത്ത റെക്കോർഡുകൾ നിരവധി ടെലിവിഷൻ റേറ്റിംഗ് ചാർട്ടുകളിൽ ടോപ്പ് പൊസിഷൻ നിലനിർത്തിയ ഏക ടോക്ക് ഷോ ഗുഡ് ബൈ എന്ന പദം പ്രേക്ഷക പ്രീതിയുടെ സ്വരമാക്കി നമ്മൾ തമ്മിൽ എഴുന്നൂറിന്റെ കള്ളികൾ കടന്നു ചാടുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരായിരം നന്ദി നമ്മൾ തമ്മിൽ എഴുന്നൂറിന്റെ നിറവിൽ ആഘോഷ ലഹരി കുടിച്ച് ലെക്ക് തെറ്റി വീട്ടിൽ കയറി വരുന്ന വീട്ടച്ഛന്റെ പ്രവർത്തനം മൂലം വീട്ടമ്മയുടെ ഉറക്കം കെട്ടുപോകുന്നു ഇന്ന് അതിന്റെ കഥയാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് അധ്യാപന സമിതിക്കാർക്ക് പറയാനുള്ള സംഗതി ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇന്റലക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നവരും ഇവിടുത്തെ കലാകാരന്മാരെന്ന് പറയുന്നവരും ഇതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അടിസ്ഥാന താഴെ കടയിലോട്ട് ജനതയെ അതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അതിനെ മാറ്റണം വളരെ ലളിതായിട്ടുള്ള പരിഹാരം ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ കേട്ടോളൂ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഒന്ന് ഇതൊരു ഡിസീസ് ആണ് ഈ മനുഷ്യന്റെ കാര്യം അത് ഡിസീസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്റ്റേജിൽ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും പുള്ളി തന്നെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും ഇത് ശരിയാവില്ല എന്ന് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ തോന്നിയാൽ പിന്നെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ അടിച്ചു പോകോട്ടെ അതാണ് ഉള്ളിയുടെ ലൈൻ എല്ലാം വിറ്റ് കൊടിച്ച് നശിപ്പിച്ച് എല്ലാം ഒന്നും കയ്യിലില്ലാത്തപ്പോ എടുത്തൊരു ചാട്ടോണ്ട് ആ അവരും താങ്ങിക്കോളും ഇപ്പോഴത്തെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥിതി അതാ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയണേ താഴെ മറ്റേ ഉപദേശിക്കാനേ അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് ഒപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആളും കുടിച്ച് നശിച്ചു വിറ്റ് ഒന്നും അങ്ങനെ പറയാം ഞാനും നേരത്തെ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കുടിച്ച് തീർന്നപ്പോഴാണ് ഇത് പറയുന്നേ അല്ലാതെ വരുമ്പോഴാ പറയുന്നേ ഞാനും നേരത്തെ കുടിച്ചിട്ടുള്ള ആളാ ഇനി അതുകൊണ്ട് ഇയാളൊന്ന് നന്നാവാ നോക്കാം അടുത്ത ആളിനെ ഉപദേശിക്കുന്നത് ഒന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോഴാണ് പിന്നെയും കുടിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ ഹോളിസം എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രഥമമായിട്ടുള്ള ഒരു സിംറ്റം ആണ് ഈ ഈഗോയിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാൾക്ക് ഒരു ആൽ ആൽക്കഹോളിക് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യില്ല ഒരിക്കലും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യില്ല അത് ഏറ്റവും അവസാനം അയാൾ സറണ്ടർ ആവുന്നത് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടും ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടും ബാങ്ക് റപ്റ്റ് ആകുമ്പോഴേ അയാൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അയാളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതൊരു രോഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഭാര്യയും മക്കളും സ്നേഹത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഈ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ മനസ്സിലായാൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇയാള് എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം കാണിക്കുന്നത് എന്ന് ഇയാൾക്കറിയില്ല സാറിനെ ഓർത്തൊരു എന്ത് പാടുണ്ടല്ലോ സാറിന് അറിയോ അറിയില്ല കണ്ണടി എടുത്ത് നോക്കണം അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ സെന്ററിൽ വരുന്ന ആളെ ആദ്യ ദിവസം ഞങ്ങൾ അടിച്ച് ഫിറ്റാക്കും ഇഷ്ടം മാതിരി കുടിച്ചോ ലാസ്റ്റ് ദിവസം അല്ലേ അവൻ അടിച്ച് ഫിറ്റാവും അപ്പൊ ഇതുപോലെ ബാക്കി ഇരുപത്തഞ്ചു പേര് ഇരുന്ന് കാണും ഈ മനുഷ്യൻ കാണിക്കുന്ന കോപ്രാൻഡികൾ അത് മനസ്സിലായി തന്ത്രോ ഓസിന് അടിച്ചു വിറ്റാവുള്ള പരിപാടി അതെ അത് ഒരു ദിവസമേ പറ്റൂ ഒരു ദിവസമേ പറ്റൂ ഒരു ദിവസമേ പറ്റൂ അന്ന് കുടിക്കാതിരിക്കുന്ന ബാക്കി പത്തൊമ്പത് പേരും ഇയാളുടെ കാഴ്ചകൾ കാണും അപ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഇത്ര ഒരു മോശക്കപ്പെട്ട ആളാണ് എന്ന് ഇന്നലെ വന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇന്ന് പുതിയൊരാൾ വന്ന് കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അയാളുടെ ഭാര്യ ഇരുന്ന് ഉരുകും അയാളുടെ ഭർത്താവ് കാണിക്കുന്ന കോപ്രാണ്ടികൾ കാണിക്കുമ്പോ ആ സ്ത്രീയുടെ കണ്ണ് എന്നറിയും അത് കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്റെ ഭാര്യ ഇതുവാരി സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ടാവും ഇല്ലേ അത് അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് മാറ്റമുണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ടോ ഡെഫിനറ്റ് ദൈവം ഇരിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സെന്ററിൽ വന്ന് കണ്ണൂർ നിർത്തി പോയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ഭാര്യയും മകളുമാണ് അത് ചോദിച്ചു നോക്കും ഇവിടെ പോകുന്നുകൂടെ നല്ല കുടിയായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം സാറിന്റെ കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട് രാവിലെ വൈകിട്ടും പിന്നെ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം കുളിക്കോ നനയ്ക്കോ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നവനോ മറ്റൊന്നിനും ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ പൂർണ്ണ സാധനം
മർദ്ദനവും വഴക്കും ചീത്ത പുളിയൊന്നും ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇതുപോലെ മൗമൂടി അണിഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഒരുത്തൻ എന്നെ ഉപദേശിക്കാനോ എന്നോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതായത് എന്നാൽ ആരെങ്കിലും കേട്ടിരിക്കുമോ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന തരത്തിൽ ഈ പ്രശസ്തിയും പിന്നെ സെൽഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണത് ആൽക്കഹോളിക്സ് അനോണിമസ് ഉണ്ടായിട്ട് എഴുപത്തഞ്ച് വർഷമായി ഇതിൽ വരുന്ന ഒരംഗം ഇതിന്റെ ആൽക്കഹോളിക്സ് അനോണിമസിന്റെ മീറ്റിംഗിൽ വരുന്ന ഒരംഗത്തെ ഈ കവലകളിൽ കൊണ്ടു നിർത്തി ഞങ്ങൾ ചികിത്സ ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം പരിശീലിച്ചത് കാരണം ഇവർ ശരിയായെന്ന് ആരും പറയാറില്ല സാറ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് എന്റെ കാര്യമല്ലാതെ മറ്റൊരാളുടെ കാര്യം പറയുന്നില്ല ഇത് പുതുതായിട്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉറപ്പാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആൽക്കഹോളിക്സ് അനോണിമസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഒരു സ്പിരിച്വൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് എന്നെ പോലുള്ള ഒരു ആത്മീയാണോ യെസ് എന്നെ പോലുള്ള ഒരു മദ്യപാനി ഞാനാണ് ദൈവം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഡോക്ടർമാർ പരാജയപ്പെട്ടു എന്റെ അമ്മയുടെ കണ്ണുനീരിനേക്കാളും വലിയ ഒരു ഉപദേശവും ആർക്കും തരാനില്ല എന്റെ പെറ്റ അമ്മ മക്കളെ ഇന്ന് കുടിക്കലടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് അമ്മച്ചി ഇന്ന് ഞാൻ കുടിക്കൂല തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പലവഞ്ചന കടയിൽ പൈസ കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കസേര വാങ്ങിച്ചിടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശമ്പളവും വാങ്ങിച്ച് വരുന്ന ഞാൻ ചിലപ്പോ ഒരു പെഗ് അടിക്കാൻ കയറിയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം കണ്ണുറക്കുമ്പോൾ റോഡിലാ കിടക്കണം എനിക്കിരുന്ന് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ പൈസ എവിടെ പോയെന്ന് കരുതിയിട്ട് അപ്പൊ എന്റെ അമ്മയെക്കാളും വലിയ സ്നേഹമൊന്നും എനിക്ക് ആരടുത്തും ഇല്ല ഉത്തമമായിട്ടുള്ള സദാചാര തത്വങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉണർവോ ഒന്നും എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരു മദ്യാസിംഗിൽ താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അപ്പോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്റെ അവസാന സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തു മരുന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കഴിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് എനിക്ക് പറ്റിയ പരാജയം എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് വർഷത്തേക്കോ ഒരു വർഷത്തേക്കോ എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ മരുന്നും ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇന്ന് മദ്യം മദ്യം നിർത്തിയിട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ രോഗികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കി ആളുകളെ നാൽക്കവലെ കൊണ്ടു നിർത്തി ഞാൻ നാല് രോഗികളെ ഭേദമാക്കിയുള്ള പ്രശസ്തി വേണ്ട അവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷം മറ്റൊരാൾക്ക് വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിൽ എന്ത് തെറ്റിന്റെ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഈ തത്വങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് പരിശീലിക്കുകയാണ് ഇതൊരു ഒരു വൈദ്യനാണ് അദ്ദേഹം ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ആയുർവേദത്തിൽ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാവുന്ന ഒരു രോഗമാണിത് ഇത് ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ രോഗമാകുന്നുള്ളൂ അല്ല എല്ലാ കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷം പേരും മദ്യപാനികളാണ് പാരമ്പര്യ വൈദ്യമാണ് അതെ പാരമ്പര്യ വൈദ്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പാരമ്പര്യ വൈദ്യത്തില് ശരിക്കും ലൈസൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അതിന് പ്രത്യേക ലൈസൻസ് ഒന്നും വേണ്ട തർക്കം ചെടുന്നാലും ചികിത്സ ചെയ്ത് ഭേദമാക്കി കൊടുത്ത് ബോധ്യപ്പെട്ട ആളുകൾ ഞങ്ങൾ പരസ്യമല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ബോധ്യപ്പെട്ട ആളുകളാണ് മറ്റൊരു എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റുകളും ഏത് രോഗത്തിനും ഇല്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്റെ കഷായമായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് കഷായമാണ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കഷായം വെക്കാന് അവരെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് മദ്യപാൻ ഒരു മദ്യപാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ ചികിത്സിക്കാൻ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വരില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചില വരുന്നവരുണ്ട് വരാത്തവരുമുണ്ട് ഈ വരാത്തവരെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴെ നേരത്തെ വിളിച്ച് പറയും ഇങ്ങനെ പുള്ളിക്ക് മദ്യപാനമാണ് അതിൽ നിന്നുണ്ടായതാണെന്ന് വൈഫ് പറയും അത് നിങ്ങൾ വന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അന്നേരമുള്ള ഞങ്ങൾ ഈ നാടി പിടിച്ച് നോക്കി രോഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കൂട്ടത്തില്ല ആ രോഗത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ മദ്യപാനം ഒരു രോഗമാക്കി ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹം തന്നെ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും അറിയാം ആ എന്നാ തന്നെയും കാണുമ്പോഴേ അറിയാം കാണുമ്പോഴേ അറിയാം അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഈ മരുന്ന് നിർദ്ദേശം മദ്യപിക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടാൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ സിംറ്റംസ് എങ്ങനെ വേണ്ട അത് മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോ അറിയത്തില്ലേ അറിയാ കൂടിയിരിക്കും അതിനുശേഷം ഈ ആളിന് മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള രോഗങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ മദ്യപാനം അയാളെ നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ കാര്യമേ ഇല്ല ഈ മരുന്ന് കഷായം വെച്ചു കൊടുക്കാൻ ആ സ്ത്രീയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അവര് അത് കഷായം വെച്ചിട്ട് ഈ ആളിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രോഗം പെട്ടെന്ന് മാറുകയാണ് ഈ രോഗം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ മദ്യം തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറയും കൊടുക്കുമ്പോഴേ ഒരു സൈഡ് പരാലിസിന്റെ
വൈദ്യവും വാസ്തുവായിട്ട് ബന്ധമുള്ള നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ആ ഗ്രഹത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഊർജത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവിടെ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ രോഗം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ അതിനുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കത്തില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ വീട് വിറ്റിട്ട് വേറെ വീട് വെച്ചതാണ് എന്റെ വൈഫിന്റെ വീട്ടിലെ വേറെ വീട് വെച്ചിട്ടില്ല അതിന് വേറെ ആള് പറഞ്ഞ ആ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു അഞ്ച് സെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് അവിടെ നിങ്ങൾ വീട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ദോഷം ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ പ്രശ്നമുണ്ട് ആ വീട് നല്ല എന്തുകൊണ്ട് ശ്രീകുമാർ പോയി റെയ്ഡ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച ആ വ്യാജ മരുന്നുണ്ടല്ലോ ആ മരുന്ന് നിങ്ങളെ പോലെ ആയുർവേദത്തിന്റെ മറവ് ചികിത്സ മറവിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയാം ആയുർവേദ ചികിത്സ നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളിയാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയണം അത് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പാരമ്പര്യ ചികിത്സ നടത്തുമ്പോ ഇതേപോലെ അലോപ്പതി മരുന്നുകൾ കലക്കി ഭക്ഷണത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ രോഗിയോട് വിശദമായി രോഗിയുടെ രോഗിയുടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാരോടോ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടാണോ ഈ ചികിത്സ എന്ത് മരുന്നാ കൊടുക്കുന്ന അവരോട് പറയാറുണ്ടോ ചില ചിലപ്പോ ഇന്ന മരുന്ന് എടുത്ത് കഷായം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ ഒക്കത്തില്ലെങ്കിൽ അത് ഇനി കൂടിയ രോഗമാണെങ്കിൽ ചില മരങ്ങളുടെ പൂക്കളാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് പിന്നെ നമ്മൾ പൊടിച്ചും കൊടുക്കത്തേ ഉള്ളൂ താങ്കളുടെ പുനർജനി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററില് എന്തുകൊണ്ടാണ് മരുന്ന് ചികിത്സ വേണ്ടെന്ന് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മദ്യപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാള് കുറെ കാലമായിട്ട് മദ്യപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് വിഡ്രോവൽ പ്രോബ്ലംസ് രണ്ട് ഡീറ്റോക്സിഫിക്കേഷൻ ഈ രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് ശരിയായിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ശരിയാക്കി എടുത്താൽ ഒരാൾക്ക് തന്നെ തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ എല്ലാവരും ജയിലിലിടുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് പിറ്റേ ദിവസം ഈ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ക്രേവിംഗ് വരുമ്പോൾ ഓടിപ്പോവും അതിനു പകരം ഞങ്ങൾ അവിടെ കൊടുക്കും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കഴിച്ചാൽ ഇയാളുടെ ക്രേവിംഗ് ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് ഇല്ലാണ്ടാക്കും അതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മൂന്ന് നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അയാൾ തന്നെ പറയും അവിടെ ചികിത്സ നടത്തിയ ശേഷം പിന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഇതൊരു ഫാമിലി ഇതൊരു ഫാമിലി ഡിസീസ് ആണ് അതിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഭാര്യ മക്കള് അമ്മ അച്ഛൻ എല്ലാരും കൂടി ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു ശ്രമത്തിൽ മാത്രമേ അയാൾ രക്ഷപ്പെടുള്ളൂ അതിന് പലപ്പോഴും കഴിയാറില്ല അവസാനത്തെ സ്റ്റേജിൽ എത്തുന്ന പല രോഗികളും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ബാധിച്ചിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഭാര്യയുടെ ഈ കോപ്പറേഷൻ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ഇത് ഇയാളുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഇല്ലാണ്ടായി പോയിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ റീഗെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അയാളെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സഹായിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മ വേണം അതില്ലാത്ത ആൾക്കാർ വീണ്ടും മദ്യപിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടും അതാണ് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ പ്രശ്നം വീണ്ടും വരുന്നതിന്റെ കാരണം അതിന് നമ്മൾ ഹെൽപ്ലെസ് ആണ് ആ കാര്യത്തിൽ അത് സൊസൈറ്റി തന്നെ ഇപ്പൊ വളരെ നിസ്സാരായിട്ട് ഇതൊരു രോഗമാണെന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് കീല പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ ഇവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു രോഗം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവരെ ഈ ആൽക്കഹോളിക്കിനെ കാണാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലെ ഇത്രയേറെ ഹെൽത്ത് അവയർനെസ് ഉള്ള ഒരു സാക്ഷര കേരളത്തിലെ സാധാരണ ജനം തീർച്ചയായിട്ടും ഇയാൾക്ക് റെമഡി എന്താണ് എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഈ മദ്യപാനത്തില് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത്രയും എന്താ പറയുന്നത് വളരെ വേദനാജനകമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ റിക്കോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ആ തരത്തിൽ ഈ സമസ്യയെ കാണാതെ ഉടനെ തന്റെ കള്ള് കൊടുക്കണത് നിർത്തുക മറ്റത് നിർത്തുക ഇതൊക്കെ കേട്ട് 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 അതിന് ഇടയിൽ കൂടി ഇരിക്കുന്ന സർക്കാർ ഈ ഈ തരത്തിലൊന്നും അല്ല അതിന് വരുന്ന പ്രചാര വേലയും ഭയങ്കര അതായത് ചാലക്കുടിക്കാരെക്കാളും കൂടുതൽ കരുനാഗപ്പള്ളിക്കാർ കുടിച്ചപ്പോ ചാലക്കുടി കരുനാഗപ്പള്ളി പുറം തള്ളി എന്നൊരു പദ്ധതി എക്സാക്ട്ലി വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടി അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു ബേസിക് പ്രോബ്ലം ആണ് ഇപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത അയൽവക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അയൽവക്കാരിക്ക് ഒരു ഭ്രാന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ
നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല ഒരാൾ കുടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അയാൾക്ക് അത് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിന്ന് പാറശാല വരെ പോണ ഞാൻ ജനിച്ച സമയത്ത് എന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ പ്രൊഹിബിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്താ പറയാ വയലയിലകളിൽ കൂടി ശരിക്കും നടക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു വേണം കാരണം കാല് കൊട ഇതാത്ത് ആ ഭാഗത്ത് ഇത്ര ഭയങ്കര വലിയ വാറ്റ് കേന്ദ്രമാണെന്ന് പറയാം അതായത് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളിത് ടോട്ടലി നിർത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ചെറിയൊരു ചോദ്യം ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് നിരോധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് പിന്നെ വ്യാപകമാകുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ഷാപ്പുകൾ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സാറിന്റെ ഗ്രാമത്തിലെ കാര്യം പറഞ്ഞു കോട ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പ്രൊഹിബിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ആ നാട്ടിൽ അന്ന് സാറ് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു നൂറ് ഇരട്ടി ആളുകൾ ഇപ്പൊ കുടിക്കുന്നില്ലേ അത് അന്നത്തേക്കാളും ഭീകരമല്ല ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല കുടിയന്മാരുടെ എണ്ണം കുടിയന്മാർ നിങ്ങൾ പ്രൊഹിബിഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ട് കുടിയന്മാരുടെ എണ്ണം കുടിയന്മാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കണം കുടിയന്മാരുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു കുറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഗുണമില്ല എന്ന് സാറ് പറയുന്ന തെറ്റ് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട എ കെ ആന്റണി സർക്കാർ ചാരായം നിരോധിച്ചപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് മാസത്തെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ അറിയാൻ സാധിക്കും പോലീസ് കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടായി ആശുപത്രിയിലെത്തിയ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടായി കുടുംബങ്ങളിലെ സമാധാനത്തിന് വർധനവുണ്ടായി വെച്ച് കൂടുതലും സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വരുന്നതാണ് വളരെയധികം ശാന്തമായ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ നല്ല സമിതികൾ മോണിറ്റർ ചെയ്തു എന്താ പരുവായി പിടിക്കാൻ കാര്യം എന്താ അവർക്ക് അതിനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടായി കൂടെ നിൽക്കാൻ ആളുകളുണ്ടായി അതുപോലെ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടുത്തെ മദ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തകരെയും സമിതികളെയും ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായ മോണിറ്ററിംഗ് നടന്നു ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള റൈഡുകളും അതുപോലെ വ്യാജന്മാർക്കെതിരെയുള്ള നിങ്ങളുടെ നീക്കങ്ങൾക്കും ഒക്കെ വലിയ ബഹുജന പിന്തുണ കിട്ടുന്ന ഒരു ധാരണയുണ്ട് അങ്ങനെയാണോ സംഭവം തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല അല്ല എന്തായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ പറയണം കാര്യത്തിൽ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള അഭിപ്രായം എന്താ പറയുക ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് ഈ സാക്ഷി നിൽക്കാനോ കൂടെ വരാനോ ആൾക്കാർ തയ്യാറാകുന്നില്ല അത് ജനറലായിട്ടാണ് അതിപ്പോ അതില് മദ്യം കുടിക്കുന്നവരോ ഇല്ലാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ വിരുദ്ധ സമിതിയോ സാക്ഷി പറയാൻ താല്പര്യമില്ല അപ്പൊ സാക്ഷി ആക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ ഓരോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂടെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിന് സപ്പോർട്ട് കാരണം ഇത് ഒരു ഡക്ക് ആൻഡ് ട്രോൾ അതോറിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടി അങ്ങോട്ട് എന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അതിന് രഹസ്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ സ്ത്രീകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേസിൽ തന്നെ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു വനിതാ പോലീസിനെ ഇപ്പോ വേഷം മാറ്റിച്ചൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയത് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ അഭിനയിക്കാൻ കഴിവ് പിന്നെ എന്റെ ഭർത്താവ് മദ്യപാനി ആണെന്ന് ഇനി വരുമോ അതും പേടിയുണ്ട് വേറെ സ്ഥലത്ത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു ഒരു സ്ത്രീയെ കിട്ടി പക്ഷെ എന്റെ ചേട്ടൻ ഇതുവരെ തൊട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് പറ്റത്തില്ല മാനസികമായിട്ട് എന്റെ ചേട്ടന് എങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് വഴക്കിടാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അതുപോലുള്ള ഒരു ഒരു വിഷമം സാക്ഷി പറയാനുള്ള വിഷമം അപ്പൊ ഈ സപ്പോർട്ട് പലയിടത്തൊന്നും ഇല്ല തീരെ ഇല്ല ഈ കേസിനല്ല മിക്ക കേസുകൾക്കും അതുപോലെ കോടതിയിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് മാറ്റി പറയുന്ന അവസ്ഥ ഹോസ്റ്റലാക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ അത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വലിയൊരു വിഷമമാണ് അല്ല പക്ഷെ ഈ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ചില മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധന്മാരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ സ്വകാര്യമായി നമ്മോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മദ്യവന്മാർ അറിയാതെ പോയൊരു കാര്യം അതായത് ഇവര് ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് കുട്ടികളുണ്ടാകും അതായത് മദ്യപിച്ച അവസ്ഥയിൽ ഇവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിൽക്കാലത്ത് ഈ കുട്ടികൾക്ക് മനോരോഗം വരെ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ മനോരോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടാൻ ഒരു കാരണം ഈ മദ്യപന്മാരുടെ എണ്ണം കൂടിയതാണെന്ന് പല മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധന്മാർ ഇ
പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഒരു പ്രക്ഷേപം ഈ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ ഈ കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മാനസിക രോഗികളുടെ എണ്ണം കേരളത്തിൽ വളരെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു അങ്ങിപ്പോ റിട്ടയർ ചെയ്തു അങ്ങേക്ക് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബാധ്യതയില്ല സർവീസിലാണെന്നുള്ള ഒരു അതായത് ഒരു സർക്കാർ ജീവനക്കാരൻ ഇത്തരം വ്യാജന്മാർക്കെതിരെ നീക്കങ്ങൾ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചാൽ കേരളത്തിൽ അത് ക്ലച്ച് പിടിക്കുമോ തീർച്ചയായിട്ടും നടക്കും കേസുകൾ ധാരാളം പിടിക്കാൻ കഴിയും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല കേസുകൾ പിടിക്കുന്നുണ്ട് മുമ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നേരത്തെ ശ്രീമാർ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് അവസാനം കേസിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമുക്ക് സാക്ഷികൾ കിട്ടാതെ വരും കേസ് എടുക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ സാക്ഷികൾ കിട്ടാതെ വരും കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും കേസ് വിസ്താര വഴിയിൽ നമുക്ക് സാക്ഷികൾ കിട്ടാതെ വരും മാറ്റിപ്പറയും ഇത് ഇത് പത്ത് കേസ് എടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു കേസായിരിക്കും കോടതിയിൽ എത്തുന്നത് കാരണം ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോ അങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഞാൻ വിരമിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾ ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഉണ്ട് കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേസ് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരിക്കും ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് പലപ്പോഴും വഴങ്ങേണ്ടതായിട്ട് തന്നെ വരും അങ്ങനെ വഴങ്ങിയ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് നിയമം വഴി തടയാൻ വെച്ചാല് ഒരുപാട് പരിമിതിയാത്തൊരു ഘട്ടത്തിൽ അത്തരം ആൾക്കാരാണ് ഈ മാജിക്കൽ റെമഡി അന്വേഷിച്ചു പോണത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ആണ് വരുത്തേണ്ടത് ഇതിന് ഇതുപോലെ ഒരു മരുന്ന് കാര്യമില്ല എന്നും ഇത് ആൽക്കഹോളിക് അനോണിമസിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇന്ത്യനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കേരള കൾച്ചറിന് യോജിച്ച രീതിയിൽ ഇത് രോഗമാണ് എന്നുള്ള മെസ്സേജ് കേരളത്തിലെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ കില പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരിലൂടെ എത്തിക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇത് ഈ മദ്യപാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഈ ജീവിനെ കീടം എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു രോഗി എന്ന് വിളിക്കാൻ തയ്യാറാകുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വ്യത്യാസം വരുത്താൻ പറ്റും അങ്ങനെ അവയർനെസ് മാത്രം പറയാം അവർക്ക് പോവാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അതാണ് ചുമ്മാ ഇടന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് പഞ്ചായത്ത് ലെവലിൽ ഈ പറയുന്ന ഹെൽത്ത് ഏരിയയില് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്റേഴ്സ് ഏറ്റവും നവീനമായ രീതിയിൽ വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഞാൻ ഒരു ആൽക്കഹോളിക് ആണെന്ന് ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം എനിക്ക് ഷുഗർ പേഷ്യന്റ് ആണ് ഞാൻ അതും ഞാൻ പറയാം എന്താ അദ്ദേഹം ഒരു ആൽക്കഹോളിക് ആണെന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുഴപ്പം ഒരു രോഗമാണെന്ന് ആദ്യം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോഴും ഒരു സംശയ ബാക്കി അടക്കുക നിങ്ങൾ ഈ മുഖം കൂടി അണിഞ്ഞു തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല സത്യം ഞാൻ പറയാ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സാറിന്റെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരും വേദനയാണ് മദ്യാസക്തി എന്ന രോഗം ഇത് ഇവിടുത്തെ മീഡിയയും കുറച്ച് ബ്ലാ 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 എന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഇതിന്റെ വേദനയും പെയിനും അനുഭവിക്കാത്ത വേദനയും അപമാനം അനുഭവിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് ചർച്ച രോഗത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോ ഇത്തരം ചർച്ചകൾ നമുക്കൊരു പരിഹാരം ഒരു സൊല്യൂഷൻ വേണം ആര് നനച്ചാലും തുണിയുടെ അഴുക്ക് മാറണം അപ്പോ ഒരു രോഗത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മുഖം മൂടി അലക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മുഖം അല്ലെ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും കൂടി ചോദിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് സംശയം വരാൻ കാര്യം തരൂ അതായത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഒരു 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 പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഞാനൊരു പാപം ചെയ്തു ആ പാപം മാനസാധനം കൊണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റു പറയുന്ന കുഴപ്പമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കൊള്ളാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ രീതിക്ക് കുപ്പായം ഇടണ്ട എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു കുപ്പായം ഇട്ടത് ഒരു 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 അനാമധേയത്വം ഒരു സ്പിരിച്വൽ ബേസിന്റെ പറയിലാണ് അല്ല നിങ്ങളൊരു സ്വഭാവമാണോ ഇത് അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല നവാഗതന് ശരിയല്ല അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വന്നത് ശരിയല്ല സംവിധാനത്തിനകത്ത് അനോണിമസ് ഗാന്ധിഭവൻ തക്കയാട് ഗാന്ധിഭവനില് എല്ലാ വൈകുന്നേരവും സിക്സ് തേർട്ടി ടു എയ്റ്റ് ഒ ക്ലോക്ക് ആൽക്കഹോളിക് സനോണിമസ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ആശ്രമത്തില് ആൽക്കഹോളിക് സനോണിമസ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ലൂർദ് ചർച്ചില് ആൽക്കഹോളിക് സനോണിമസ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ സൈക്കാട്രി വാർഡിൽ ആൽക്കഹോളിക് സനോണിമസ്
ആൽക്കഹോളിക്സ് അനോണിമസിന്റെ മുറിയിൽ കയറി വരുന്ന ഒരു മദ്യാസക്ത രോഗി അയാൾക്ക് കുടി ഒരു കുതിരെ വെള്ള തൊട്ടിയിൽ അടുത്തു കൊണ്ട് നിർത്താം വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കുടി നിർത്തണം എന്നവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളിനെ ചികിത്സ ഫലിക്കുകയുള്ളു ആൽക്കഹോളിക്സ് അനോണിമസിന്റെ മുറിയിൽ കയറി വരുന്ന ഒരാൾക്ക് അഞ്ച് പൈസ മുടക്കില്ല ചെലവില്ല ചെലവില്ല ഇന്ന് നിലവിലുള്ള മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളിൽ എത്ര രൂപ ചെലവ് വരും അത് പലവായി പോകുന്നത് മദ്യപാനത്തിന്ന് മാറി നിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഡി അഡിക്ഷൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയാലും ഇവിടെ ഇരുന്ന് നേരത്തെ സംസാരിച്ച സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് ആ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ കൂടെ കൊടുത്താൽ ഇതിന് ഒരു ഒരു വലിയ അളവിൽ ഈ മദ്യത്തിൽ പെട്ടുപോയ ആൾക്കാർക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാവും ഇതിൽ പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽത്ത് അവയർനെസ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ നിയമ നിർമ്മാണം ഇതൊക്കെ ഗുണം ചെയ്യും പക്ഷെ ഇതിൽ പെട്ടുപോയ ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലും അവർക്ക് പ്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ലോകം മുഴുവനും നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ആൽക്കഹോളിക്സ് അനോണിമസ് ഈ ഈ ഒരു ചർച്ചയിലൂടെ ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഈ സന്ദേശം എത്തട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആൽക്കഹോളിക് അനോണിമസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും അത് നല്ല രീതിയിൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്താ വിഷമം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൾച്ചറിനനുസരിച്ച് അത് മാറ്റണം പന്ത്രണ്ട് പടികൾ പന്ത്രണ്ട് പാരമ്പര്യങ്ങൾ ബില്ല് ബോബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ഒരു കണ്ടുപിടിയിലും മനസ്സിലാവോ സാറേ അത് ഇന്ത്യനൈസേഷൻ കേരളത്തിന്റെ കൾച്ചറിലേക്ക് മറിച്ച് തള്ളുക ഞങ്ങൾ അതാ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഇത് രോഗമാണെന്നും അതിന്റെ ഇമ്പാക്റ്റും ഒക്കെ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി നേരിട്ട് വൈകാരികമായിട്ട് ഇവിടെ അനുഭവിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അവർക്ക് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വരും ഇത് ശരിയല്ല ഞാൻ ഇനി കുടിക്കില്ല സെന്ററുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു സംശയത്തിന്റെ നിഴൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പല പ്രത്യേകിച്ച് ഇവരുടെ ഏഴ് പത്രത്തിലൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം പല സെന്ററുകളും നിയമവിധേയമാണോ അത് തട്ടിപ്പാണോ എന്നൊക്കെ പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നിയമവിധേയമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇവിടെ ഇവിടെ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള മിക്കവാറും ഞാനടക്കമുള്ള ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്റേഴ്സിന്റെ പ്രതിനിധികളുടെ എല്ലാ ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്റേഴ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ കേരളത്തിലെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സാറ് പറഞ്ഞ കണ്ടെത്തിയ മിക്കവാറും കാര്യങ്ങൾ അല്ല ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യാജ മരുന്നുകൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടില്ല എന്നിങ്ങനെ ഉറപ്പ് വ്യാജ മരുന്നുകൾ വിൽക്കുന്നതൊന്നും സെന്ററുകളിലായിരുന്നില്ല ഇതെല്ലാം ലോഡ്ജിൽ ഒരു റൂം എടുത്തിട്ട് ഇത്ര ദിവസം അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് മിക്കവാറും ഇത്തരം മരുന്നുകൾ വിൽപ്പന അങ്ങനെ അനുഭവത്തിൽ അങ്ങനെയാണോ ഇത്തരമുള്ള വ്യാജ മരുന്നുകളൊക്കെ അങ്ങനെ സർവീസ് ചെയ്തിൽ പിടിച്ചിട്ടുള്ളപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈസൻസ് ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലേ അല്ല ഈ പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം ഒബ്ജക്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല പക്ഷെ അല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ നിയമാനുസൃതമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ചില സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിയമാനുസൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈസൻസോടു കൂടി പക്ഷെ കുഴപ്പങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അഭയൊക്കെ ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് വളരെ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പത്ത് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഈ അമ്മമാർ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരിമാര് വന്ന് തന്റെ സഹോദരന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മകന്റെ കുടി നിർത്താൻ എന്താണ് വഴി എന്ന് വന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആ അളവിനേക്കാൾ കൂടുതലുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാജ മരുന്നിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ വ്യാജ മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് വല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു പരസ്യം കൂടെ കൊടുത്ത് പരസ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പരസ്യം കൊടുക്കുക അപ്പൊ അമ്മമാരുടെ കണ്ണുനീരാണ് മദ്യം ഇവിടെ വാറ്റുന്നതിലൂടെ നടക്കുന്നത് ഒക്കെ ശരിയാണ് ഈ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനോടൊന്നും ഒരിക്കലും യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല കുടി ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികൾ സമാധാനത്തോടെ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഇവിടെ വന്നിരുന്നത് കേൾക്കുമോ ഞങ്ങൾ വളരെ നേരിട്ട് ഈ അമ്മമാരുടെയും സഹോദരിമാരുടെയും കണ്ണുനീർ കാണുന്നവരാണ് എത്ര അമ്മമാർ എത്ര
സെന്റേഴ്സിലും ഇടപെട്ട് അതിനാവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്താണ് നടക്കുന്നത് സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന്റെ ആയുർവേദത്തിന് ആണ് പാരമ്പര്യ വൈദ്യത്തിലാണ് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ശാസ്ത്രീയമായ ചികിത്സ നടക്കണമെങ്കിൽ നടക്കട്ടെ ആ ഹോമിയോ രീതിയിലാണ് ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നടക്കട്ടെ മരുന്നൊന്നുമില്ലാതെ വിഡ്രോവൽ സിംറ്റംസോ എല്ലാം ഒരു ഫിസിഷ്യന്റെ നേതൃത്വത്തിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് നടക്കട്ടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഈ മാരകമായ വിപത്ത് ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുക അതിന് ഇവിടെ മദ്യ നിരോധനമാണ് നടക്കുന്നതിൽ നടക്കട്ടെ അങ്ങനെ കുടിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല ഇവിടെ ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്റേഴ്സിന്റെയും മദ്യ നിരോധന സമിതിയുടെയും ലക്ഷ്യം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഈ സ്ത്രീകളുടെ ഒടുങ്ങാത്ത കണ്ണുനീര് സുഗതകുമാരിട്ട് ഇച്ചിരി വർഷങ്ങളായി ഇതിന്റെ കാരണമെന്താണ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാം പ്രധാന കാരണക്കാരൻ സർക്കാർ തന്നെയാണ് കാലാകാലങ്ങൾ ഈ നാട് ധരിച്ച സർക്കാർ തന്നെയാണ് ഇഷ്ടംപോലെ ബീവറേജ് കൂടി കൂട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ആവറേജ് പ്രായം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് പതിനാലിലും പതിനഞ്ചിലും ഇപ്പൊ എത്തിയത് മദ്യ നിരോധനത്തിലൂടെ മദ്യപാനികളുടെ എണ്ണം കുറയില്ല എന്ന് പറയരുത് മദ്യ നിരോധനം സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയം ഒന്നുമില്ലാതെ പറയുക മദ്യ നിരോധനം നടപ്പിലാക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക ഒരു ഡി അഡിക്ഷൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്റർ അല്ല അതിനു മുമ്പ് വേറൊരു ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം മദ്യ നിരോധനം കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അതുവരെ ഇരുപത്തഞ്ച് രോഗികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും രോഗികളുടെ എണ്ണം നാലായത് എനിക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം രോഗി അപ്പൊ മദ്യ നിരോധനം മദ്യ നിരോധനം മോശമാണ് എന്ന് നമുക്ക് അതിന്റെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഒരു വലിയ ക്രിമിനൽ ലോകം ഉണ്ടാവുന്നു മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം കുടിയന്മാരും അവരെ അവരുടെ രോധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇത് 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 അതിനപ്പുറമായിട്ട് ഞാൻ അതാണ് മാഫിയയുടെ കഥ പറഞ്ഞത് വൻപിച്ച ഒരു ക്രിമിനൽ മാഫിയ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ സാഹിത്യ നായകന്മാരെന്ന് പറയുന്നവര് മദ്യത്തിന്റെ മോഡൽ സാകാൻ പോകരുത് അത്രയെങ്കിലും ഇവർക്ക് ചെയ്യരുതോ ഈ സാഹിത്യ നായകന്മാർ സാഹിത്യ നായകന്മാർ സാംസ്കാരിക നായകന്മാർ എന്ന് പറയുന്നവര് പുള്ളി നടുങ്ങിപ്പോയ പുള്ളി നടുങ്ങിപ്പോയ കാര്യത്തിനോ പുള്ളിക്കും സാഹിത്യത്തിന് രോഗമുണ്ട് സാർ ഒത്തിരി രാജ്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ ഈ പോയ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ സാറും ഡി അഡിഷൻ സെന്റേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അത് അവിടെയും ആൾക്കാരുണ്ട് ആൽക്കഹോള് അമിതമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലായിടത്തും എല്ലായിടത്തും ഈ പറയുന്ന ആൽക്കഹോളിസം പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് അതിൽ പോലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടത്തെ ഇവിടെ വ്യത്യാസം ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അവിടെ മുക്കിന് 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 ഡബിൾ മീറ്റിംഗ്സും ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്റേഴ്സും ഉണ്ട് ഇവിടെ വളരെ 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 അപൂർവം ഇതുപോലത്തെ പല ചർച്ചകളും ഇതുപോലെ പല ചർച്ചകളിലും ബുദ്ധിജീവിയുടെ കുപ്പായം ഇട്ടിട്ട് പല ആളുകളും പൊതുസമൂഹത്തിൽ വരികയും ജനങ്ങളെ തെറ്റായി നയിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് പ്രധാനമായി അവരെ ബുദ്ധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെ തെറ്റായിട്ട് നയിക്കാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഇതെങ്കിലും അവരെ കാല് പിടിച്ച് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും പല സ്കൂളുകളിലും കുട്ടി പിന്നെ സ്ത്രീ സംഘങ്ങളിലും ഒക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇന്ന ചാനലിലൂടെ ഇന്ന ആള് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചല്ലോ പിന്നെ സാറിന് എന്താ അതിനേക്കാൾ വലിയ പിന്നെ അപ്രമാദിത്വം വച്ചുള്ള സംസാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ സമൂഹത്തോട് ഞങ്ങൾക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് അവർ ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് ദയവ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെയുള്ള പൊതുസമൂഹത്തിൽ വന്നിട്ട് സാധാരണ ആളുകളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന കമന്റുകൾ പറഞ്ഞ് പോകരുത് എന്ന് വിനീതമായി 
വീട്ടമ്മ ഒരു ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററിൽ അവരുടെ ഭർത്താവിനെയും കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരുടെ ഭർത്താവ് ജീവിതത്തിൽ ഇനി കുടിക്കുകയും ചെയ്യരുത് എന്നാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ എന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഡെൻമാർക്കിൽ നിന്നുള്ള വോളന്റിയേഴ്സ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് ഭക്ഷ്യസാധനത്തിനാണോ മദ്യത്തിനാണോ കൂടുതൽ പൈസ ചെലവാക്കുന്നത് ഭക്ഷ്യസാധനത്തിനാണ് ഇത് കേരളം വ്യത്യാസമുണ്ട് മൂവായിരം കോടി സാർ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേര് അരി ആഹാരം കഴിക്കുന്നു മൂവായിരം കോടി രൂപയുടെ അരി ചെലവാകുമ്പോൾ പതിനായിരം കോടി രൂപയാണ് മദ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെലവാകുന്നത് ആ വ്യത്യാസം നമ്മൾ അംഗീകരിച്ച് പറ്റൂ കേരളത്തിന്റെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത കേരളത്തിനുണ്ട് അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ചർച്ചയൊക്കെ ഒരുത്തിരേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ജോൺസ് ഇദ്ദേഹം നേരത്തെ മദ്യപിച്ചു അത് തുറന്നു പറഞ്ഞു ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു തീരുമാനിച്ച് പ്രായോഗികമായിട്ട് അദ്ദേഹം തീരുമാനം എടുത്തു അപ്പൊ അസാധ്യമെന്ന് അപ്രായോഗം തോന്നിയ കാര്യം പോലും അദ്ദേഹം പ്രായോഗികമാക്കി അതുപോലെ അപ്രായോഗം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും പ്രായോഗികമാക്കണം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മദ്യപാനിയായ ഒരാള് കുടുംബനാഥനാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പരം ജീവിതം ദയനീയമാകാനില്ല അത് ഭാര്യയും മക്കളെയും കുടുംബത്തിന്റെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന മാരകമായിട്ടുള്ള ഒരു രോഗമാണ് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് എന്ത് മാർഗം ഉപയോഗിച്ചാലും ശരി അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തണം കേരളത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ കുടിക്കുന്ന കുടിയന്മാരായി തീരുന്ന അവസ്ഥ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജനറേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഭ്രാന്തന്റെ ലോകമായി തീരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല ഞങ്ങൾ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും കേരളത്തിൽ മദ്യപിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നു അതോടൊപ്പം പട്ടഷാപ്പുകൾക്കും മറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പുറമെ വ്യാജന്മാരും പെരുകുന്നു എന്നറിയുന്നത് ഉത്കണ്ഠാജനകമാണ് എന്നാൽ ഈ വ്യാജന്മാരെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ താല്പര്യപ്പെടേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരായ ാണ് ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് താല്പര്യം കുറയും അതാണ് കേരളത്തിന്റെ ധർമ്മ സംഘടനകളിലൊന്നും ഗുഡ് ബൈ